বেশ ইন্টারেস্টিং একটা খবর সামনে পড়ল কপিরাইট ইস্যুতে ওকে কপিরাইট ইস্যুতে সেটা হচ্ছে কোক স্টুডিও বাংলা ওরা হচ্ছে ওরা হইতেছে যে গান করতেছে এর মধ্যে দুইটা গান অলরেডি কোক স্টুডিও বাংলার চ্যানেল থেকে ডাউন করা হয়েছে এবং সেই গান বাঁচতেছে সারেগামার ইন্ডিয়ার কলকাতা সারেগামা চ্যানেল যে সেই চ্যানেলে কোকি স্টুডিওর প্রোডাকশান কোকি স্টুডিওর মেকিং সব কিছু কোকি স্টুডিও যেটা আমরা দেখছি যে সোনগো দক্ষিণ হাওয়া এবং হচ্ছে হেই সামালো এর মধ্যে সোনগো দক্ষিণ হাওয়া গানটা অলরেডি কোকি স্টুডিওর চ্যানেলে নাই আপনি গেলে পাবেন না খুঁজে আমি মাত্রই দেখে আসলাম আপনি পাবেন না একই গান এক্স্যাক্ট একই গান একই প্রোডাকশান মানে একই রেকর্ডিং যেটা কোকি স্টুডিওর চ্যানেলে আপলোড হয়েছিল ওই জিনিস এখন আপলোড হইতেছে হইছে সারে গামার হইতেছে চ্যানেলে ইন্ডিয়ান চ্যানেলে খুবই একটা দুঃখজনক ব্যাপার যারা হইতেছে প্রডিউস করছে গানটা মানে পুরো প্রোডাকশানের সাথে যারা সম্পর্কিত জড়িত যারা গাইছে শিল্পী থেকে শুরু করে যারা হচ্ছে মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে যারা বাজাইছে যারা লগ্নি করছে টাকা পয়সা ঠাসে এতগুলো মানুষ এসপেশালি সব টাকার ঊর্ধ্বে যে জিনিসটা হচ্ছে যখন আপনি একটা কাজ করছেন শখ করে যত্ন করে নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে আপনি একটা কাজ করছেন করার পর সেটার আপনার রাইট নাই সেটার উপর এটা একটা খুবই স্যাড ফিলিং এই একই জিনিস এখন আপনি চিন্তা করেন অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে যে আপনি একটা কাজ এত কষ্ট করে কুকি স্টুডিও বাংলা বানাইলো সত্য কুকি স্টুডিওর কাছে এখন আর নাই এটা ওদের জন্য একটা স্যাড ফিলিং এখন যে কথাটা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আমরা চিন্তা করি এই গানটা হইতেছে সারে গামার হইতেছে কপিরাইট করা কপিরাইটেড তাদের জন্য একইভাবে এটা স্যাড ফিলিং যে আমরা একটা গান কপিরাইট করছি আমরা একটা গান আমাদের গান আমাদের অনুমতি ছাড়া আরেকজন হইতেছে বাজাইতেছে পয়সা কামাই করতেছে সো এটা তাদের জন্য ওই অ্যাঙ্গেল থেকেও স্যাড ফিলিং এখানে কমন গ্রাউন্ড কি এখানে মিডল গ্রাউন্ড কি এখানে বা এখানে ফেয়ার গ্রাউন্ড কোনটা এখানে ফেয়ার গ্রাউন্ড হইতেছে রুল অফ ল আইনের শাসন রাইট আইন যেটা বলবো সেটা মেনে নিতে হবে আমাদেরকে কারোই মন মানসিকতা আবেগকে প্রাধান্য দেয় এখানে সুযোগ নেই এবং সেটা যদি করতে যাই তাহলে এখন যেটা হইছে সেটাই হইতেছে হওয়ার কথা ছিল সেটাই হইছে সো ইন অল ফেয়ারনেস সারে গামার উপর হইতেছে রাগ এবং ক্ষুব্ধ হওয়ার সুযোগ কারণ নাই তারপর আমি একটু হয়েছিলাম যে আমি ভাবতেছিলাম যে সারে গামা হয়তো এখানে কিছুটা ছোটো লোক আমি করতেছে ছোটো লোক আমি করতেছে বলা উচিত না কারণ রাইট তাদের রাইট যারা যেটা করতেছে এটাই রাইট কাজ আমরা একটু হয়তো কি বলবো একটু লিনিয়েন্সি আশা করতে পারতাম সেটা হয়তো করে নাই এবং অ্যাগেন ইন বিজনেস আসলে লিনিয়েন্সি আশা করাটা উচিত রাইট একটা বিজনেসের ব্যাপার এখানে এরকম লিনিয়েন্সি করতে গেলে সবার সাথেই করতে হবে রাইট দেয়ার হিয়ার টু মেক মানি এখানে লিনিয়েন্সি করার সুযোগ নাই আমি যেই জায়গা থেকে কাইন্ড অফ সারে গামার উপর হতাশ হয়েছিলাম যে আই থট ইনিশিয়ালি যে মেবি এই গানটা এত হিট হয়েছে কোক স্টুডিও বাংলায় মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ ফাটাই ফেলছে রাইট সুন্দর হয়েছে গানটা আমিও প্রচুর শুনছি অনেক শুনছি ড্রাইভ করার পথে সো এবং গানটা হইতেছে আমার মধুমন্ত্রী বাগচি যিনি ওনাকে আমি চিনছি এই গানটার থ্রুতে তারপর ওনাকে নিয়ে রিসার্চ করছি খাটাখাটি করছি কে উনি কোথাকার কারণ আমার কাছে ভালো লাগছে ওনার গাওয়াটা রাইট নাও অ্যাগেন এগুলো হইতেছে রিলেটিভ ব্যাপার বাই দো একটু গানটা নিয়ে কথা বলে ফেলি আর কি রিলেটিভ ব্যাপার অনেকের কাছে আমার ভালো লাগে নাই সো মানে আমার মানে ভাল লাগছে যে এই জায়গাটা মূলত লাইক গানের গলা তো পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের আছে যাদের গলা সুন্দর গানের রাইট তাহলে সবার গানের গলা সুন্দর হইলে কে আগে থাকবে কে বিছায় থাকবে এটা হইতেছে গায়কের উপর ডেলিভারির উপর রাইট ওভারঅল গানের মডুলেশান থ্রোয়িং এর সব কিছুর উপর রাইট সো উনি যেভাবে গানটাকে গাইছে এখন অনেকে হইতেছে যে কনজারভেটিভ টাইপের যারা যে না একেবারে ইয়ে যেভাবে গাইছে কি বলে আর ডি বর্মন একেবারে আর ডি বর্মনের মতো গলা ফাটায় ফাটায় কাঁপায় কাঁপায় গাইতে হবে না এই গান হবে না এরকম মেন্টালিটি অনেকের আছে কনজারভেটিভ আমিও লাইক আমরা যে ধরনের গান শুনে অভ্যস্ত ওই গান ওইভাবেই কাভার করলে আমাদেরও শুনতে আরাম লাগে কিন্তু ডিফারেন্টলি করার ব্যাপার আমি ওপেন অ্যাজ লং অ্যাজ এটা শুনতে ভালো লাগতেছে এনিওয়েস উনি গাইছে ওনার ভালো লাগছে কিছুটা ফিউশন তো বটেই কিছুটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলে গাইছে উনি ভালো লাগছে শুনে আর মিউজিক টিউজিক সব কিছু খুব সুন্দর লাগছে আমার গানটা খুবই পছন্দ হয়েছে ওকে সেই গান এখন হইতেছে কোক স্টুডিও বাংলার চ্যানেল নয় সারে গামার তো কুইকলি খবরটা একটু পড়ে ফেলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন এটা করছে নিউজটা কোক স্টুডিও বাংলার গান বাঁচছে ভারতের সারে গামায় গানের দেশকাল নেই কথাটা প্রায় শোনা যায় তবে সেখানে তারকা চিহ্ন আছে দেশকাল নেই কথা ঠিক ছিল কিন্তু এখন ক্যাপিটালিজমের দুনিয়া যতই আমেরিকার ক্যাপিটালিজমকে গালাগালি করেন চান্দু ক্যাপিটালিজমই হইতেছে বেস্ট আইডিয়া রাইট ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজমই হইতেছে সবচাইতে ফেয়ার কী বলবো ফেয়ার আইডিয়া কনসেপ্ট রাইট কিছু করার নাই দেখেন কোনো কিছুই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুল প্রুফ না ক্যাপিটালিজমের অনেক ইস্যু আছে এবং অবশ্যই এটার মধ্যে একটা সিরিয়াস ইস্যু হচ্ছে যে ধনী গৌরবের বৈষ
দ্যাট দ্য সেম টাইম ক্যাপিটালিজম নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই দ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও সত্য যে ধনী গরিবের বৈষম্য বাড়তেছে কিন্তু গরিবরা আবার কিন্তু গরিব বি তাদের কমে আসতেছে বৈষম্য বাড়তেছে কিন্তু গরিবরা আগের মতো এত গরিব নাই এবং ক্যাপিটালিজমের মধ্যে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করতেছে যাই হোক একটা কথা বলে ট্রিকল ডাউন ইফেক্ট যে মানুষ যত উপরে বড় লোক হবে সেটা ট্রিকল ডাউন করে নিচের মানুষ আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসবে এটার সাথে আমি একমতকে একমত না অন্য আলাপ ক্যাপিটালিজম অন্য আলাপ রাইট সো গানের দেশকাল নেই কথাটা প্রায় শোনা যায় কিন্তু ক্যাপিটালিজমের দিনে এখন আর এই কথা প্রযোজ্য না এখন স্ট্রিক্টলি গানের দেশকাল পাত্র আছে হ্যাঁ গানের স্ট্রিক্ট কমার্শিয়াল ভ্যালু আছে কিচ্ছু করার নাই রোমান্টিক কথা বলে কাজ হবে না এবং আমরা যদি স্ট্রিক্ট থাকতে পারি রুল অফ লর ক্ষেত্রে যতই মন খারাপ হোক যতই আমাদের অপছন্দ হোক তাইলে কিন্তু সবাই সেখানে ফেয়ারনেস স্টাবলিশড হবে রাইট কিছু করার নেই যে কথা বলি যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি দেখবেন ওয়েস্টার্ন সিস্টেমগুলাই ম্যাচুর ওয়েস্টার্ন সিস্টেমগুলাই হইতেছে সিভিলাইজড এবার এবং এই কারণে অর্গানিক্যালি সবাই এগুলো ফলো করতেছে কিছু করার নেই ওকে সো গানের দেশকাল নেই কথাটা প্রায় শোনা যায় অনেক রোমান্টিক কথা এগুলোর বলে লাভ হবে না এখন ক্যাপিটালিজমের দুনিয়ায় তবে সেখানে তারকা চিহ্ন দিয়ে ছোট করে লিখতে হবে শর্ত প্রযোজ্য অফকোর্স কারণ শোনা পর্যন্ত ঠিক আছে গাইতে গেলেই হতে পারে বিপত্তি গানের মাঝে যদি চলে আসে মেধা সত্য ইস্যু তাহলে দেশকাল কখনো কখনো অনেক বড় বিষয় হয়ে উঠতে পারে দেখেন গানের মধ্যে মেধা সত্য ইস্যু উঠে আসার ব্যাপারটা বাস্তবতাটা কেন আসলো হঠাৎ করে পৃথিবীতে কারণ হচ্ছে এখন পৃথিবীতে অ্যাক্সেস বেড়ে গেছে আগে যখন গান গাইতো আপনি সিডি ক্যাসেট কিনেই শুনতে হইতো এখানে কে কার্ডটা মেরে দিচ্ছে লাইক ডিডেন্ট হ্যাভ আ হিউজ ইম্প্যাক্ট এখন সবাই ইউটিউবে আপলোড করতে পারে ইউটিউব থেকে কামাই করে ফেসবুকে আপলোড করে ফেসবুক থেকে কামাই করে সহজেই মারা ধরা যায় সহজেই অনেক রিচ পাওয়া যায় খুব সহজেই অনেক এবং টাকা কামাই করা যায় সো সব কিছু এখন অনেক ইজি হয়ে যাওয়ায় অনেক অ্যাকসেসিবল হয়ে যাওয়ায় অনেক স্ট্রিক্ট হওয়ারও প্রশ্ন আসছে নিজেদের মেধা সত্য সত্য হচ্ছে প্রটেক্ট করার প্রশ্ন রাইট কপিরাইট এগুলো আপনারা ধরেন যে আমরা ওই অডিয়েন্সের জায়গা থেকে এরকম খুব কিউট কিউট কথা বলতে পারি যে ভাই কী হয়েছে আপনার গানটা একটু গাইছে ওই যে আমাদের ইয়ে বলছিলো চঞ্চল চৌধুরী ওই এপিসোডটা আপনাদেরকে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব না আমি ওই যে আমার আরেকটা চ্যানেল ডিপ ডাইভ সুইথ ফোকুল চ্যানেলে জাস্ট মেধা সত্য ইস্যুটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করছি সুয়ার্থ ভাইয়ের সাথে আরব ভাইরাস ব্যান্ডের গিটারিস্ট ওখানে মেধা সত্য বিষয়টা নিয়ে অনেকগুলো কেস স্টাডি করছি আমেরিকাতে খুব বড় মেধা সত্য ইস্যু নিয়ে অনেকগুলো মামলা হয়েছে কী রায় আসলো কেন এই ধরনের রায় আসলো মেধা সত্য ইস্যুটা কীভাবে কাজ করে প্রচার জন্য রাইট সো ওই এপিসোডটা আপনার ইন্টারেস্টেড হলে অবশ্যই দেখা উচিত বোঝার জন্যে সো ওইখানে ও আচ্ছা ওইখানে আমি ওইটা পয়েন্ট একটু টাচ করছিলাম যে আমাদের ছঞ্চল চৌধুরী উনি বলতেছে কি যে একটা গান আমার ভালো লাগছে পছন্দ হয়েছে আমি গাইছি তাতে কার কী হয়েছে আপনার ভালো লাগা উচিত এই জন্য না এসব কথা ফালতু কথা বলে লাভ নাই কোনো ভালো লাগা উচিত উচিত না স্ট্রিক্ট আইনের ব্যাপারে থাকতে হবে রাইট এই কথাগুলো হইতেছে যা হোক এই কথাগুলো বলে যারা হইতেছে আর আপনি অডিয়েন্সের জায়গা থেকে আপনি ভাবতে পারেন যে একটা গান এত বিউটিফুল একটা জিনিস এটা নিয়ে এরকম মারামারি কামড়া কামড়ি এটাকে এরকম ক্যাপিটালিস্টিক একটা ইয়ে বানায় ফেলার প্রয়োজন আছে ইয়াস আছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে না না আপনার জিনিস যখন আপনার ফেসবুকের একটা স্ট্যাটাস যখন আরেকজন মেরে দিবে কপি পেস্ট ছাড়ে এবং ভাইরাল হয়ে যাবে তখন দেখবেন কেমন উচ্চাটন লাগে কেমন অস্থির লাগে হ্যাঁ সেগুলো অন্যের বেলায় নাটক করবেন না নিজে যখন মারা খেয়ে যাবেন যখন রিসিভিং এন্ডে থাকবেন একমাত্র তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা কোনো আরামদায়ক ফিলিং না সো ইয়াস এগুলো সবই স্ট্রাকচারে নিয়ে আসতে হবে ওয়েস্টে চলে আসছে আমাদের এই সব দেশে এখনও আসে নাই কিন্তু ফেসবুক ইউটিউব যেহেতু ওয়েস্টার্ন সিস্টেমে চলে এই কারণে এখন বাধ্য হয়ে আমরা শটান হয়ে লাইনে আসতে বাধ্য এখন সবাই বাঙালি এখন কিন্তু ফেসবুক ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার আগে খুব চিন্তা করতে হয় হাতে পায়ে ধরে ভাই আমার এটাকে স্ট্রাইক দেন না ভাই আপনার কপিরাইটটা ছেড়ে দেন আমাকে মাফ করে দেন আমারও কিছু আসছে এরকম রিকোয়েস্ট সো আমি হয়তো বাঙালি এরকম আমার এপিসোড পুরো এ টু জি আপলোড করে দিয়ে বসে আছে সো আমি দেখার চেষ্টা করি রিকোয়েস্ট যখন আসে যে ভাই আমাকে স্ট্রাইক দেবেন না প্লিজ আমি দেখার চেষ্টা করি যে সালার পুত থেকে কাজটা গুড ফেতে করছিস না বদমাইশি করছিস গুড ফেতে কী রকম যেমন ওই যে এটা আলোচনা করছি রাইট আপনি যখন কমেন্ট্রি কমেন্ট্রি করতে চাইলে সেটা আপনি ভিডিও অংশ ইউজ করতে পারবেন সেটা আইন দ্বারা সিদ্ধ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি এখানে গুড ফেতে কাজটা করতেছেন আর একটা হচ্ছে কোনো কথাবার্তা নেই এ টু জি আপনার ভিডিও ডাউনলোড করছে ডাউনলোড বাটন টিপ দিয়ে এবং আপলোড বাটন টিপ দিয়ে আপলোড করে দিছে কোনো ফাইজলামি আর কি চুরি এগুলো রিকোয়েস্ট করলে রাখি না স্ট্রাইক কোনো কথা হবে না বদমাইশ তো এখন বাঙালিও মনে করেন যে চোরগুলোও কিন্তু ইউটিউব ফেসবুক আসলে শটান হয়ে যায় এখন হ্যাঁ চুরি করার আগে দশ বার চিন্তা করে যে চ্যানেল কিন্তু উধাও হয়ে যাবে রাইট সো যেমন আমার যে এই চ্যানেলটা ডেইলি শো উইথ ফখরুল এটা কিন্তু নাম দি ডেইলি শো উইথ ফখরুল না ক
জায়গা চ্যানেলের ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলতেছে অন টপ অফ দ্যাট ডি ডেইলি শো মানে হচ্ছে এই শোটার নাম এই কারণে সামনে দি আছে রাইট আর্টিকেল দি ডেইলি শো এই শোটার হইতেছে একটা মানে ডেইলি শো এটা হইতেছে শোটার নাম এই কারণে দি ডেইলি শো আমি ওইভাবে চিন্তা করছি যে আমি শোটার নাম দি ডেইলি শো ন্যাচারালি মিন না করে আমি মিন করতেছি যে এটা ডেইলি টপিকের উপর একটা শো সো যে কারণে দি না থাকলেও মেবি ইট মেক সেন্স যা হোক এনিওয়েস তা আমি যে পয়েন্টটা বলতে যাচ্ছি যে আমি এটা কিন্তু মাথায় ছিল আমার যে কখনো এই ডেইলি শো নামটা দি ডেইলি শো দিলে নাকি বিপদে পড়ে যায় রাইট সো যে কথাটা বলতেছিলাম যে আমাদের বাঙালিকেও এখন কিন্তু খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয় ইন্টারনেটের জগতে চোরগুলো হইতেছে ইয়ের কী জানি বলে রুল অফ লর মধ্যে পড়ে গেছে সে সো ওই সব জায়গা থেকে দেখেন আচ্ছা কথাটা একটু পড়ে শেষ করি আমি এতগুলো কথা রিপোর্টটা পড়ার আগে বললাম এই কারণে কারণ আমাদের কিন্তু আমরা ওই জায়গা থেকে অটোমেটিক চলে আসবো যে এত সুন্দর একটা গান এইভাবে খেয়ে দিল স্যারে গামা খুবই বাজে কাজ করছে খুবই একটা যখন রুল অফ ল মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ বাজে কাজ হয় নাই না স্যার আমারও খারাপ লাগছে কিন্তু কিচ্ছু করার নাই যখন রুল অফ ল প্রতিষ্ঠা হবে তখন আপনার পক্ষে কখনো রায় আসবে কখনো রায় আসবে না রাইট কিন্তু এটা মেনে নিতে হবে এটাই হইতেছে রুল অফ ল সৌন্দর্য আপনার পক্ষে কখনো আসবে না হয়তো একটা আসবে না কিন্তু দশ ক্ষেত্রে আবার আপনি ওটা থেকে বেনিফিট পাবেন ওই রুল অফ ল যদি এস্টাবলিশ হয় এক ক্ষেত্রে হয়তো আপনি সাফার হবেন রিসিভিং এন্ডে থাকবেন দশ ক্ষেত্রে বেনিফিটেড হবেন রাইট এই জন্য সবসময় আমাদেরকে ভালো না লাগলো রুল অফ লর সাথে থাকতে হবে ওকে ওকে দেশ কাল টাল ঠিক আছে ওকে তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ এবং ভারতের দুটি প্রতিষ্ঠানের মাঝে ছোটো করে বললে গান বানিয়ে বাজানোর অনুমতি নেই কুক স্টুডিও বাংলার একটু স্যার তো বটেই ব্যাপারটা দুই হাজার বাইশ সালের সাত ফেব্রুয়ারি যাত্রা করা এই ইউটিউব স্টুডিওর কমপক্ষে দুটি গান এখন তাই বাড়ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সারেগামার বাংলা চ্যানেলে গান দুটি হলো সোনগো দক্ষিণ হাওয়া ও হেই সামালো দুই হাজার বাইশ সালের দিকে সোনগো দক্ষিণ হাওয়া গানটা দক্ষিণ হাওয়া লিখছে গানটি তৈরি আপলোড করা হয়েছিল কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে তারপর কিছুদিন চললেও এখন আর এটি নেই স্টুডিওর ইউটিউব চ্যানেলে তবে সেটি আছে সারেগামা বাংলার ইউটিউবে ভারতের মধুবন্তী বাগচি এবং তাহসান খানের গাওয়া এই গানটির তাহসানের অংশটি কেটে বাদ দিয়ে তারা আপলোড করেছে নয় মাস আগে আমি চেক করলাম যে ইয়াস তাহসানের অংশটা কেটে বাদ দিছে কেন তারা আবার কপিরাইট খেতে যাচ্ছে না কারণ ওই গানটা তো তাহসানের রাইট সো দুষ্টুগুলো সঠিক কাজটাই করছে এবং এটা খুবই স্মুথলি ট্রানজিশান করছে তাহসানের অংশটা কেটে বাদ দিছে আপনার মনে হইতে পারে ওরে বাবা তাহলে তো গানটা বোঝা যাবে যে ও এটা হঠাৎ করে কেটে বাদ দিছে একটা অংশ এটা হয়তো সুন্দর মানে একটা না না এটা খুব সুন্দর করে কেটে বাদ দিছে আপনি বুঝতেও পারবেন না যে কোথায় তা আসানোর অংশটা ছিল এবং সুন্দর করে ট্রানজিশান করছে এবং এটা খুব কঠিন কাজ না আমি তো মিক্সিং মাস্টারিং করি এটা খুবই সিম্পল মানে খুবই ইজি কাজ খুব একটু যত্ন নিয়ে করলে আপনি টেরও পাবেন না যে মাঝখান থেকে কারণ আপনি অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি বিট মেনটেন করতেছেন মাঝখান থেকে সব কেটে ফেলেছিল টের পাওয়ার কোনো উপায় নাই শিশুটি নিয়ে যোগাযোগ করা হয় কুক স্টুডিও বাংলার সঙ্গে তাদের এই প্রজেক্টটি দেখভাল করছেন জিহাদ তাহজিব তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিজিটালকে বলেন গান দুটির সত্তর সারেগামা ইন্ডিয়ার আমরা এগুলো ডিজাইন করার পর এই বিষয়ে জানতে পারি তখন আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ভারতীয় মেধা সত্য আইন অনুযায়ী আমরা তাদের সঙ্গে চুক্তিও করেছিলাম তবে তাদের চুক্তি অনুযায়ী এটি এক বছরের চুক্তি আর কি প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে আমরা গান দুটির ক্ষেত্রে আর নবায়ন করিনি আমরা যদি চুক্তি নবায়ন না করি তাহলে তারা তাদের মতো করে আমাদের গান ব্যবহার করতে পারবে সেই অনুযায়ী গানটি এখন সারেগামা বাংলায় দেখা যাচ্ছে এইটা পড়ার পর আমার রাগ চলে গেছে সারেগামার উপর যদিও রাগ হওয়া উচিত ছিল না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস যেটা বললাম তারা অন দ্য রাইট স্টিল আমি ভাবছি যে গানটা এত সুন্দর হয়েছে এত হিট হয়েছে দেখে এখন তারা হইতেছে খাইতে আসছে আর কি ভাগ বসাইতে আসছে কিন্তু ব্যাপারটা ন্যাচারালি তা না এই যে দেখেন স্টুডিও বাংলার যিনি প্রোডাক্ট প্রজেক্টটি দেখছেন উনি বলতেছেন যে ডি আমরা এগুলো ডিজাইন করার পর জানতে পারি তখন আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম ডিজাইন করার পর যোগাযোগ করছে পাবলিশ করার আগে ওনার কথার থেকে মনে হচ্ছে রিলিজ করার আগে ওনারা ডিজাইন করার পরই জানতে পেরে যোগাযোগ করছে এবং তখনই সারে গামা আপত্তি জানাইছে যে আমরা রাজি না তার মানে এটা পাবলিশ করার পর এটা হিট খাইছে অনেক ভিউ পাচ্ছে দেখার পর সারে গামা লোভী হয়ে কাজটা করছে তারা তারা তাদের কপিরাইটের ব্যাপারে স্ট্রিক্ট এটা রিলিজ করার আগেই এটা হিট হওয়ার আগেই সারে গামা তাদের অবস্থান না আমরা এটা করতে রাজি না তার মানে ওরা হিট খেয়ে ভাগ বসাতে আসে নাই তারা জাস্ট স্ট্রিক্ট অ্যাবাউট দেয়ার কপিরাইট পলিসি সো ওকে ফাইন তাহলে আমি যে ভাবছিলাম যে লোভী হয়ে থাবা দিতে আসছে ব্যাপারটা তা না নাইস আরেকটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগছে যেটা যে এই যে কোক স্টুডিওর যিনি জিহাদ তাহাজিব উনি ফাইজলামি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে নাই যা হইছে সেটা রাইট কাজ হইছে ওনারা ল মেনে কাজটা করেন নাই কোনো হয়তো ব্যাট ফিতে করেন নাই কিন্তু রিসিভিং এন্ডে পড়ে গেছেন এবং সেটা ওনারা মেনে নিছেন যে ওকে ফাইন বাই ল এটা তাদের ওকে নাইস এটা
এটা তবে একটা কোকো স্টুডিও শিক্ষা হইল এখান থেকে এবং আমাদের সবার জন্য এটা একটা শিক্ষা যে ফেসবুক ইউটিউবে সে কিন্তু সোনার বাঙালি গিরি করা যাবে না এখানে কিন্তু সভ্যতা মেনে চলতে হবে ফাটাই ফেলবে ওকে তারপর তো এখানে বলছে যে তারা এখন কাজ করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক হয়ে গেছে কোকো স্টুডিও এবং আইনের প্রয়োগের বিউটিটা কোথায় আইনের প্রয়োগের বিউটিটা এই জায়গাতেই এই যে এখন কোকো স্টুডিও সতর্ক হয়ে গেল আর এই ভুলোরা করবে না এই আইনটা প্রয়োগ করাতেই এবং আমরা এই খবরটা পরে আমরা সতর্ক হয়ে গেলাম সোনার বাঙালি ইউটিউবার যে ভর্তি এখন ফেসবুক ইউটিউবে টিউটকার ইউটিউবার এগুলো দিয়ে ওরাও কিন্তু এখন থেকে সতর্ক হইতে বাধ্য এই খবরটা যদি এটার চোখে পড়ে এরা কিন্তু এটা পড়ার পর ওরে বাবা রে বাবা ফটকামি দেখা যায় করা যায় না ইউটিউব ফেসবুকের মধ্যে ওইটা রাইট এগুলো সোনার বাংলাতেই সম্ভব এই কারণে এগেন আমি একটু খারাপ লাগতেছে কোক স্টুডিও বাংলার জন্য কিন্তু আমার সেই খারাপ লাগার ফিলিংটাকে সাবডিউ করে ফেলতেছে দ্য ফ্যাক্ট যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যার রাইট তার রাইটই প্রটেক্টেড হইতেছে বাই দ্য ল সো খারাপ লাগলেও কিছু করার নাই এটা মেনে নিয়ে আমাদেরকে শিখতে হবে এবং বাঙালিকে আমাদের অশুভ মানসিকতা থেকে বের হয়ে এটা যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে এই কথাটা বলে আলোচনাটা শেষ করি যে আমি আজকে যদি সাফারার হই আইনের শাসনের সঠিক প্রয়োগের কারণে আমার খুশি হওয়া উচিত এই কারণে যে মেবি আজকে আমি রিসিভিং এন্ডে আসি কিন্তু আগ ভবিষ্যৎ আরও বিশটা ক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই এটা সুফল ভোগ করবো আইনের শাসনের সো এই জন্য ক্ষুদ্রত্ব বাঙালির ক্ষুদ্রত্ব আর কি যে বলি যেন ক্ষুদ্র চিন্তার ঊর্ধ্বে ওঠা শিখতে হবে আমাদেরকে খুব সংকীর্ণ ক্ষুদ্রত্বের উপরে উঠে ব্রডার পিকচারটার কনসিডার করে মাঝে মধ্যে স্যাক্রিফাইস করার মানসিকতা নিজের স্বার্থ অন্যের স্বার্থে না নিজের এখানে স্বার্থপরই হইতে বলতেছি এই স্যাক্রিফাইস করলে আপনি আবার ভবিষ্যতে বেনিফিটেড হবেন হ্যাঁ সো এই স্যাক্রিফাইস করাটা শিখতে হবে এবং দেখেন আমি যে কথাটা বলি যে গানের বাংলাদেশে কোনো কপিরাইট নাই বাংলাদেশের যারা মিউজিক করে এবং ওই চ্যানেলে ডিপ ডাইভ সুইথ ফখরুল এপিসোড এগুলো নিয়ে আলোচনাও করছি শর্ত ভাইয়ের সাথে যে বাংলাদেশের মিউজিকের কোনো ফিউচার নাই যারা মিউজিক করে প্রফেশনালি তারা নিতে পারে না প্রফেশনালি অথচ এই যে লেজেন্ডারি বাংলাদেশের যারা শিল্পী তাদের যেই কিছু কিছু শিল্পীর যেই পরিমাণ গান হিট হয়েছে একটা গান ওয়েস্ট হইলে বেঁচে সারা জীবন পায়ের উপর পাথুলে খাইতে পারবে একটা গানের কপিরাইট দিয়ে আর এখানে বাংলাদেশের শিল্পী কত শিল্পী আছে হিটের পর হিট হিটের পর হিট হিটের পর হিট গান দিয়ে গেছে চিকিৎসা করার টাকা নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তহবিলে হাত পাততে হচ্ছে রাইট ওয়েস্টে হইলে এরা এতদিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জিডিপি সমান টাকা আর মালিক হইতো আর কি সো এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হওয়া দরকার এবং এবং যে কথাটা বলি যে সোনার বাংলা আমি আমি মনে করি না আপনি আইন মেনে চলা উচিত আমি মনে করি সোনার বাংলা আপনি ফুটপাথ দিয়ে মোটরসাইকেল চালানো উচিত প্রতিষ্ঠান থেকে যদি আইন মানা না হয় রাষ্ট্রের পরতে পরতে যদি গুন্ডামি চলে সেখানে আপনি রাষ্ট্রীয় আপনি হইতেছে ব্যক্তিগত লেভেলে আপনি এগুলো করে কোনো ঘোরার যেসব ফটকা ইউটিউব কি বলে মোটিভেশনাল স্পিকারদের কথা শুনবেন না যে আপনি বদলালে দেশ বদলে যাবে আপনি বদলালে দেশ বদলাবে না চোরগুলা সো রাস্তায় ফুটপাথে গাড়ি চালান সেটা আমি আপনার সাপোর্টিভ আমি এই ব্যাপারে আপনার কোনো সমস্যা নেই আইন মানবেন না বাংলাদেশে সেটাও সাপোর্টিভ কিন্তু এটা যেহেতু ফেসবুক ইউটিউব এখানে কিন্তু আইনের আরবিটারি প্রয়োগ হবে না যে অমুকের জন্য প্রয়োগ হবে তমুকের জন্য হবে না এমপি হইলে হবে তো এমপি হইলে হবে না রাস্তার উপরে ফুটপাথ বসে আছে ফুটপাথ বসায় আপনার কী জানি বলে হইতেছে মানুষ হাঁটতে পারে না রাস্তায় নেমে হাঁটে রাস্তায় নেমে হাঁটে দেখে আবার গাড়ির জ্যাম এই কারণে আবার আপনি রাস্তায় উঠে যাচ্ছেন মোটরসাইকেল নিয়ে সো কোনো কিছু কনসিডার না করে রাস্তায় মোটরসাইকেল চালানো যাবে না বদমাশগুলো হ্যাঁ সো এই মগের মূল্য আরবিটারি যেহেতু না এখানে ফেসবুক ইউটিউবে কোনো কিছু যেহেতু আরবিটারি না সব কিছু পই পই করে একদম ফাইজলামি করবে সাথে সাথে চলে আসবে শটান করে একটা কপিরাইট কোনো আরবিটারি কিছু না যে আমার জন্য আসবে তোমুকের জন্য আসবে না তো এখানে যেহেতু আইনের স্ট্রিক্ট প্রয়োগ হচ্ছে সো এখানে আইন সঠিকভাবে মেনে চলার উচিত বলবো না আপনি আপনি পিছল মেনে চলতে বাধ্য হ্যাঁ উচিতের কোনো সচেতন নাগরিকের সময় নেই এখানে এখানে নাগরিককে ঘাড়ে ধরে সচেতন করা হয় সেই কারণে বলতেছি যে এই যে আইনের প্রয়োগগুলো হচ্ছে এগুলো তার প্রতি রেসপেক্টফুল থাকা উচিত আমাদের এবং এবং আরেকবার আন্ডারস্কোর করতে চাই আমারও খারাপ লাগছে কোকো স্টুডিও বাংলার জন্য কিন্তু এইভাবে যদি আমরা পুই পুই করে আইনের প্রয়োগ করতে পারি আবার আরেকদিন কোকো স্টুডিও বাংলার আরেকটা কাজ আরেকজন মেরে দিলে তখন কোকো স্টুডিও বাংলা কপিরাইটের আইনে জিতবে আর কি রাইট সো আমাদের হইতো সে বৃহত্তর স্বার্থে এগুলো মেনে নেওয়া উচিত এবং এগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত